Hi, welcome back to the online retreat, uh, the Wheel of Life retreat. Hi, selamat datang kembali di retreat online Roda Kehidupan. And I'd like to thank uh, Alison for coming and translating. Saya ingin berterima kasih pada Alison yang datang dan menjadi uh, penerjemah. Session 16 is called A Life to Live. Kita berada di sesi 16 yang disebut kehidupan untuk hidup. And now you see this group of people. Sekarang Anda melihat kelompok uh, orang ini berjalan di jalan and each one is walking through the wheel of life. Dan setiap orang berjalan melalui roda kehidupan. And pretty much there in only two of the links we cover a whole human life. Dan hanya di dua tautan kita mencakupi seluruh kehidupan manusia. Those two links uh, be- just before them comes link number 10. Dua tautan itu tepat sebelum kedua ini adalah tautan nomor And 10. You can see it here. Dan Anda dapat melihatnya di sini. This is my uh, kids painters, kid painters from Nepal. Ini anak-anak pelukis saya dari Nepal. And they have painted. This lady is supposed to be a pregnant lady. Dan mereka telah menggambar wanita ini seharusnya seorang wanita And hamil. She represents link number 10, Chupa Sipa, Chupa Sipa. Dan dia mewakili tautan nomor 10, Chupa, Chupa means Sipa. Number 10. Chupa artinya nomor 10. Uh, Sipa is a difficult word. Uh, it has been mistranslated many times. Sipa adalah kata yang sulit, sudah sering kali salah diterjemahkan. Uh, it can mean possible. Bisa berarti mungkin. Uh, it can mean becoming. Bisa berarti menjadi. Uh, it can mean your whole life. Bisa berarti seluruh hidup Anda. And it doesn't mean any of those here. Okay. Dan tidak berarti salah satu yang uh, di sini. And I think it was a big breakthrough. My own teacher taught me. Saya pikir itu adalah terobosan besar ketika guru saya sendiri said, mengajari saya. In this case, saya. you have to think of the word sipa means karma which is ripe. Dia mengatakan dalam hal ini Anda harus berpikir bahwa kata so sipa berarti karma yang matang. Two, Kembali ke tautan nomor uh, dua. Karma which was like a seed that you just put under the ground. Kita memiliki karma yang seperti pipit yang baru saja Anda tanam di bawah tanah. And we translated that as uh, fresh karma. Nyipa ducekile is fresh karma. Dan kita menerjemahkan itu sebagai karma segar nyipa ducekile. And uh, you know, remember we put the the seed under the ground. Dan ingat kita meletakkan pipit di bawah uh, tanah. In the spring. Di musim semi, uh, watermelon seed. bibit semangka, and then it rained. dan kemudian hujan, and the water touched the seed. dan air menyentuh bibit, and it woke up all the workers in the factory inside the seed, dan membangunkan semua pekerja di pabrik di dalam bibit. I I picture them. They're all like, uh, they're waking up, you know. Saya membayangkan mereka seperti ah, mereka and bangun dan kemudian supervisor, supervisor juga terbangun. He's like, wake up, everybody. We got work to do. Dia seperti bangun semua orang lain. Kita punya we pekerjaan yang harus dilakukan. Kita harus bersiap-siap untuk mengeluarkan tanaman dari bibit ini. And so during those few months time. Dan selama beberapa bulan After the water the seed, setelah air menyentuh bibit, I don't know, strange things are happening inside of the seed. Hal-hal aneh terjadi di dalam bibit. Uh, we finish those two preparation, preparing the factory to open. Kita menyelesaikan kedua mempersiapkan pabrik untuk membuka. Uh, they were called Gepa Sepa Kupa Lamba, link number eight and link number nine. Mereka disebut Kepa, sepa, kupa, lima, tauta, nomor delapan, dan nomor sembilan. Kita mengambil bibit baik. I'm happy I dan melakukan coffee meditasi. Saya senang saya membantu seseorang. And on top of that, we did high-powered understanding about seeds, which makes good seeds open faster and bigger. Dan di atas itu, kita melakukan pemahaman tentang bibit. Bertenaga tinggi yang membuat bibit yang baik terbuka lebih With cepat dan lebih besar. Dengan bibit uh, negatif, dalam gambar roda kehidupan, tauta nomor 8 dan 9, sort of kita melakukan semacam kopi meditasi we negatif. Like, oh, uh, I'm I, I'm I, I will get 
kita seperti oh saya senang saya makan daging saya akan menjadi and lebih kuat more, more terrible, dan kemudian lebih mengerikan think, lagi oh, there's no such thing as a karma the pain comes from the pain kita pikir tidak ada yang namanya karma pena berasal dari pena even if i kill an animal to eat it bahkan jika saya membunuh binatang untuk memakannya saya tidak percaya apapun akan terjadi pada so because of those two ideas jadi karena dua ide itu bad seeds in the wheel of life get stronger and stronger bibit buruk di roda kehidupan menjadi semakin kuat and at link number 10 dan di tautan nomor 10. Let's go to the book. Let's go to the text. Mari kita balik ke buku. Mari kita masuk ke teks. It's a chupasipani. What is link number 10, which is called ripe karma? Dikatakan chupasipani, apa tautan nomor 10 yang disebut karma matang? Nah, dicekhi namshe lalek parcha ke earlier in the wheel. Di awal, di roda. The second link, which is called duche in Tibetan and sanskara in Sanskrit. Tautan kedua yang disebut Duce dalam bahasa Tibet dan Sanskara dalam bahasa Sanskerta. Remember, link number one was, uh, you know, you walk into the kitchen and your husband yells at you. Ingat tautan nomor satu adalah ketika anda berjalan ke dapur dan suami and anda berteriak pada anda. Dan anda berkata saya tidak melakukan apa-apa. And that's like tak link mengapa. number one, which is misunderstanding where he's coming from. Dan itu tautan nomor satu yang adalah kesalahpahaman That dari mana dia berasal. Pushes link number two. Kesalahpahaman itu mendorong tautan nomor dua. And she makes karma. Dan dia membuat karma. How? Bagaimana? She says, I'm not stupid. You're stupid to her husband. Dia bilang saya tidak bodoh. Anda bodoh so kepada DJ suaminya. So the in the text here, the sanskara is the moment that she says, I'm not stupid. You're stupid. Jadi Duce dalam teks di sini Sanskara adalah saat dia mengatakan saya tidak bodoh, And Anda bodoh. Bakchak, which means a seed, Dan kemudian bakcak yang berarti karma, bibit karma is pressed on the mind. Dicetak ke dalam pikiran. Uh, okay, my dog is not only blind and deaf. Oke, okay, anjing saya tidak hanya buta dan tuli. Uh, Kadang-kadang dia buang air besar di rumah secara And, tidak uh, sengaja. On the Kadang-kadang di karpet. And uh, you know, we try to lift the poopo off very carefully. <laughs> nah, anda tahu, kami mencoba untuk mengangkat kotorannya dengan sangat hati-hati still, dengan kertas toilet. Smell will rub into the carpet. Tapi masih ada sedikit bau yang tertinggal di karpet. So the verb here, ge, ge, ge pa means that smell gets rubbed into the carpet. Jadi kata kerja kupa di sini berarti bau yang dikosok In di this case, karpet. the karma of saying, I'm not stupid, you're stupid. Dalam hal ini, karma dari mengatakan saya tidak bodoh, gets ada yang bodoh, into our mind. akan dikosok ke dalam pikiran kita. And this is going to be important later. Dan ini akan menjadi penting sekali uh, nantinya. talking about the third link, which is the one of the monkeys. Kita sudah berbicara tentang tautan ketiga yang merupakan salah satu monyet. And that monkey represents your mind entering your mother's womb. Dan monyet itu mewakili pikiran anda memasuki rahim ibu anda. But it Tetapi, can also represent the carpet, carpet where the stinky is rubbed into the carpet. Itu juga bisa mewakili karpet saat bau telah dikosok so di karpet. So at the moment that the wife says, I'm not stupid, you're stupid. Jadi saat ini istri that, mengatakan, saya tidak uh, bodoh, anda bodoh. Karma itu dikosok ke dalam aliran pikiran. And that's another meaning of the third link. Dan itu makna lain dari tautan ketiga. So the third link, first we understand it as the mind coming into my mother's womb. Jadi tautan ketika pertama kita memahaminya sebagai pemikiran masuk ke rahim ibu saya. But we saya. can also understand the third link as the mind in which the seed is pressed when she said, "I'm not stupid, you're stupid." Tapi kita juga dapat memahami tautan ketika sebagai pikiran saat bibit dicetak ketika dia berkata, "Saya tidak bodoh, anda bodoh." Then at that moment when the seed is pressed into the mind, "I'm not stupid, you're stupid." Kemudian pada saat itu, ketika pipi dicetak di dalam pikiran saya tidak bodoh, 
Anda bodoh. Uh, it's like the watermelon seed was just put under the dirt. Ini seperti bibit semangka baru yang ditaruh di dalam tanah. Then what's the water? What's the fertilizer? We finished it in the last class. Lalu apa airnya? Apa pupuknya? Kita menyelesaikannya di kelas terakhir. Uh, in the last class, we finished what's the water and what's the fertilizer. Di kelas terakhir, kita menyelesaikan apa airnya, and apa pupuknya. And remember, it was like with a bad seed, it's two different things. Dan ingat, dengan bibit buruk, ada dua like hal yang berbeda. Like she told her friend, my husband yelled at me, but I yelled back at him. Huh? Seperti dia mengatakan kepada temannya, suami saya berteriak pada saya, tapi saya berteriak kembali say, oh, kepadanya. Dan temannya berkata, tidakkah Anda menyesal Anda berteriak no, kepada no, suami I'm Anda? Tidak, tidak, saya senang. Dia pantas It's mendapatkannya. Like Seperti dia melakukan kopi meditasi negatif. Because of what she said to her husband. Dan dia tidak tahu bahwa anak-anaknya akan berkelakuan buruk selama berminggu-minggu karena apa yang dia katakan kepada suaminya. So Jadi pipit buruk itu silengki sutap. been given water and fertilizer by her negative coffee meditation and by her misunderstanding. Jadi bibit buruk sekarang telah diberikan air dan pupuk oleh kofi meditasi yang negatif dan oleh kesalahpahamannya. From link number two, which is, I didn't, I'm not stupid, you're stupid. Dan sekarang bibit dari tautan nomor dua It yang adalah saya tidak bodoh anda bodoh. Song. Ini menjadi tu chen tu song. Tu song. Uh, the seed becomes tu. Tu means tremendous power. Bibit menjadi tu, tu menjadi kekuatan uh, like luar biasa, power. seperti tenaga nuklir. Then what power does it have now after her negative coffee meditation? Lalu apa yang dimiliki kekuatan itu sekarang setelah kopi meditasi negatif? She may loop him. Now that seed can shoot a new lifetime, can project a new lifetime. Si Melupen sekarang bibit bisa menembak hidup baru, bisa memprojekkan sebuah hidup baru. Link Dan itulah arti dari Cupasipa tautan nomor 10. Hal ini diwakili oleh seorang wanita hamil. Big belly a big seed ready to open. Tapi perut besar wanita itu melambangkan bibit besar siap untuk terbuka. Then the seed splits open, the, the sprout comes out. Kemudian bibit terbuka, And, uh, we tersembun see the keluar, of a birth, of a, of a child being born. dan kita melihat gambar di sini seorang anak lahir. I, I think a lot about these images like an arrow in the eye. Saya pikir banyak tentang gambar-gambar ini seperti Or panah di mata woman, atau seorang bayi keluar dari seorang wanita. In these ancient paintings, dalam lukisan kuno, this must have been very, very shocking. Ini pasti sangat, sangat mengejutkan. Uh, like they didn't have videos. Mereka tidak But memiliki I think video. If, if Buddha had a computer and video, tapi saya pikir jika Buddha memiliki komputer dan video, he would have made a, a movie about this wheel of life and not not paintings. Dia akan membuat film tentang roda kehidupan ini dan bukan lukisan. And I think someday it would be interesting to make a, a real evocative movie like a big emotion movie, you know. Dan saya pikir suatu hari ini akan menarik untuk membuat film nyata yang menggugah seperti sebuah film emosional Where besar. Somebody has an arrow in their eye. In that effect I Online, I try to find someone who got shot with an arrow in the eye. It did happen once, and the, the person went to the hospital. Ketika seseorang terpanah di mata mereka, sebenarnya di online saya meras mencoba untuk menemukan seseorang yang tertembak panah itu terjadi sekali dan orang itu masuk ke rumah sakit. But these pictures are are supposed to like freak us out, you know. <clears throat> Tapi foto-foto ini seharusnya membuat kita panik. Anda When tahu seperti this, ah, uh, picture of a baby coming out of a woman and the woman's body is being torn apart. 
ketika Anda melihat gambar bayi keluar dari seorang wanita dan tubuh wanita seperti sedang terkoyak. Kemudian kita seharusnya berpikir, saya tidak ingin melakukan itu lagi. Apa yang tidak ingin Anda lakukan lagi? Anda tidak ingin menjadi wanita atau tidak no, ingin menjadi I, I bayi? Saya tidak ingin menjadi salah satu okay. dari mereka, oke? Okay? So, means now the, the seed is cracking open. Cucik pakewa, artinya sekarang bibit ini mulai terbuka. Uh, bibit gemuk. And now a child is coming out. Dan seorang anak the keluar. Says, Teta setape, now that the seed was given its water and its fertilizer by the negative coffee meditation. Teks mengatakan Teta Sutape sekarang bibit ini diberi air dan pupuk oleh kopi meditasi negatif. Berdasarkan karma yang saat ini sedang menjadi matang benar. Kemudian pikiran menyeberang into one of the four kinds of birth. ke salah satu dari empat jenis kelahiran. And that the moment after the crossing, dan saat setelah penyeberangan, kita sebut okay, kelahiran kembali, number 11. tautan nomor you 11. Can say birth, you can say Anda bisa mengatakan kelahiran, Anda bisa mengatakan kelahiran oh, kembali. Now, the, first, the first time it happened, it wasn't a, a rebirth, right? Kesalah pertama kali itu terjadi itu bukan kelahiran kembali no kan? Time. Tidak ada yeah. pertama We kali. No Kita telah berada di sini berkali-kali, tidak ada awal. Uh, that, pertama kali saya mendengar itu sangat tidak nyaman bagi saya. Uh, like Kita suka berpikir bahwa ada ledakan or besar. Atau Tuhan menciptakan dunia dalam enam hari atau sesuatu? Uh, itu membuat kita merasa nyaman jika kita berpikir ada permulaan. Tapi itu tidak logis. Else, tidak ada yang bisa dimulai kecuali sesuatu yang lain bergerak sebelumnya. So you could really translate This link number 11, you could always translate it as rebirth. Jadi Anda benar-benar bisa menerjemahkan tautan nomor 11, menerjemahkannya sebagai kelahiran kembali. One of the four kinds of birth. Sekarang teks mengatakan ke dalam salah satu dari empat jenis And kelahiran. Popular topic in the ancient Abhidharma text. Dan ini adalah topik populer dalam teks Abhidharma kuno. And because we don't know what's the four kinds of birth, dan karena kita tidak tahu empat jenis kelahiran, and uh, he doesn't mention them in the text, dan dia tidak menyebut mereka thought, dalam teks. I uh, thought we should go to another book and and get a nice uh, commentary on those four. Saya pikir kita harus pergi ke buku lain dan mencari komentar yang bagus tentang empat ini. So we're going to follow the Tibetan here to the commentary. Jadi kita akan mengikuti komentar de- dalam bahasa Tibet di sini. Uh, uh, now you can divide all the kinds of birth into four. Anda dapat membagi semua jenis kelahiran menjadi empat. And I remember this was the first book I ever studied with my teacher. Dan saya ingat ini buku pertama yang saya We pelajari dari guru saya. Years ago. Kami mulai 45 tahun yang lalu. It took us 12 years to finish this book. Dan kami butuh 12 tahun untuk menyelesaikan so, kine buku ini. Was a confusing word for me. Kine selalu sebuah kata yang membingungkan bagi saya. Kine means born. Ke artinya lahir. Ne location. Ne artinya lokasi. And then, uh, you know, after many years, you learn to translate it more correctly. It's not location of birth, it's the type of birth. Setelah bertahun-tahun dia belajar untuk menerjemahkannya dengan lebih benar, itu bukan lokasi lahir, tapi jenis so lahir. Here's the name of the four. Jadi inilah nama dari empat itu. Nyalke, gongke, zuke, tushake, tashi. So the first one is called nyalke. Yang pertama disebut nyalke. Nyal means a, a womb, like a human mother's womb. 
Ngel berarti rahim seperti rahim ibu manusia. K is the past tense of born, so born in the past, in the womb, born in the womb. K adalah bentuk lampau dari lahir, jadi lahir di masa lalu Then di dalam gong rahim, ke. lahir uh, di dalam gong, rahim. Which is sometimes split into gong means egg. Lalu gong yang kadang-kadang dibagi menjadi gonga uh, so berarti telur. Some beings are born from eggs, some beings are born from wombs. Jadi beberapa makhluk lahir dari telur, beberapa makhluk lahir dari rahim. And by the way, uh, in Buddhism, ngomong-ngomong dalam Buddhisme, uh, the real birth is at the moment of conception. Kelahiran nyata ada pada saat pembuahan. Then there's a second birth out of the womb or out of the egg. Lalu ada kelahiran kedua dari rahim atau keluar dari telur. But it's the conception which is when the baby starts. Tapi konsepsi pembuahan adalah saat There's bayi dimulai. Living sentient being at the moment of conception. Ada makhluk yang hidup pada saat pembuahan. Uh, the third one is called zuke. Yang ketika disebut zuke. Sometimes it's called zutekewa, zutekewa. Terkadang disebut sutekewa. And it means uh, miraculous birth. Dan itu berarti kelahiran Uh, for example, the Christians believe that Jesus was born without a father, without a sex. Misalnya, orang Kristen percaya bahwa Yesus lahir tanpa ayah, tanpa seks. And the Hindus believe that the great yoga master Patanjali. Dan Hindu percaya bahwa yoga master besar uh, he Patanjali. He was born in the holy water. He he appeared in the holy water that his mother offered. Lahir dari air suci, dia muncul di dalam air suci yang ditawarkan ibunya. Air yang ditawarkan dengan tangan, And Anda disebut Anjali. So, Dan Pat berarti his jatuh. Jadi namanya Pat seluruh Anjali. hidupnya dia dipanggil orang yang jatuh dari langit ke dalam air, Pat Anjali. And those people are born complete. Kemudian orang-orang itu lahir lengkap. Lalu tusilekewa. Uh, that means uh, in the summertime. Itu berarti di musim panas. Uh, when the weather is warm and there's lots of uh, rain puddles on the ground. Ketika cuaca hangat dan ada banyak genangan air hujan di tanah. The ancient people they couldn't see the eggs of the insects. Orang-orang kuno mereka tidak bisa melihat telur serangga. So it, uh, from and Jadi mereka menyebutnya kelahiran dari kehangatan dan kelembapan. Uh, so there's the four kinds of birth. Jadi ada empat jenis uh, kelahiran. Womb, lahir dari rahim. Birth from egg, lahir dari telur. Miracle birth, kelahiran complete. secara gaib lengkap. And birth from warmth and moisture. Dan kelahiran dari kehangatan dan kelembapan. Now, just for fun, I thought you guys would like to continue reading this text. Sekarang hanya untuk bersenang-senang, saya pikir kalian ingin terus membaca teks uh, ini. Which is related to the text uh, being translated by our translator Sugang Shi from Singapore. Yang berhubungan dengan teks yang diterjemahkan oleh penerjemah kami Sugang Shi dari Singapura. Uh, same author. Penulis yang sama From about 500 years ago. sekitar 500 tahun yang lalu. Oke, okay, so like okay, jadi saya pikir Anda ingin mendengar beberapa diskusi tentang keempat uh, ini. Okay, oh, hungry ghosts also have birth from a womb. It's possible. They are not just miracle. Usually we think they just born suddenly. Yeah, hungry ghosts. But he says... They can also be born from a womb. So also is a imply usually they are born another way, but they also have born from womb. Dia mengatakan hantu juga dapat lahir dari rahim. Jadi juga menyiratkan bahwa biasanya mereka lahir dengan cara lain tetapi mereka juga Hita lahir dari rahim. Uh, there's an avadana, there's a uh, These are called stories of spiritual people. Avadana ini disebut kisah-kisah orang spiritual uh, from ancient India. 
dari India kuno. And this one is called the story of the lady hungry ghost. Dan yang satu ini disebut kisah hantu wanita lapar. And there's a famous verse that she used to recite. Dan ada sebuah ayat terkenal yang dia sering baca. Daki nimba pungapya semon yang ni ngapya te sekian dala simba me. I give birth from a womb, right, to uh, 500 kids every day. Saya melahirkan dari rahim kepada 500 anak setiap hari. 500 hungry ghost kids come out of my womb every day, every every daylight in the daylight. 500 anak hantu lapar keluar dari rahim saya setiap hari di siang hari. Semua yang ngingap yate, and at night in the dark, I have another 500. Dan di malam hari, yeah, dalam gelap, saya melahirkan 500 lagi dari rahim. Then you, you might think, you know, how does hungry ghost mom take care of her 1,000 per day hungry ghost kids? Anda mungkin berpikir bagaimana mama hantu lapar merawat seribu anak-anak hantu lapar setiap hari. Sekiang, I eat them. Sukyang, saya makan mereka. Darlat Simba Man, but still I don't feel full. Tapi saya masih tidak okay, merasa kenyang. Uh, Mila ni kene shiga yute. All four kinds of birth are found with human beings. Keempat jenis kelahiran ditemukan dengan manusia. Mereka memiliki semua dari empat jenis. And this is by the way a very standard and famous Abhidharma discussion. Dan ini diskusi Abhidharma yang sangat standar. Kami pelajar ke most humans as we know are born from the womb. Kebanyakan manusia seperti yang kita tahu lahir dari rahim. Some are zuke, some are born miraculously. Beberapa ada yang lahir secara gaib. I that as, as born complete because they're just born as a complete person. Biasanya saya menerjemahkan itu sebagai lahir lengkap karena mereka hanya lahir sebagai orang lengkap. And they give the example of the Buddhist master named Aryadeva. Dan mereka memberikan Famous contoh master Buddhist bernama Aryadeva, murid terkenal dari Nagarjuna. Uh, I don't know the story. We can look it up someday. But he apparently he was born miraculously. Saya tidak tahu ceritanya. Kita bisa mencarinya suatu hari nanti. Tapi rupanya dia lahir Then secara gaib. Then the Gyalpo Chuke Tawo Tushinike. Then there was a king who was born from the top of the head of his father from warmth and moisture. Lalu ada seorang raja yang lahir dari atas kepala ayahnya. Dari kehangatan dan kelembapan. Kemudian ada two dua arhat, arhat. Atau dua orang yang uh, menjadi arhat. Dalam bahasa Tibet mereka disebut Drak dan and, Nyewe Drak. Uh, dan mereka lahir dari telur. Tundola uh, yang shigayat. Animals also have four kinds of birth, all four. Binatang juga mempunyai empat jenis kelahiran semuanya. Nyawa dan sadam padola juga kicapte, but all hell beings, all devas, and all padol beings are born complete. Tapi semua makhluk neraka, uh, semua beings, devas dan devas semua makhluk padol lahir lengkap. Makhluk neraka, no, devas dan makhluk padol. Mereka selalu lahir secara gaib. Uh, helping, makhluk neraka, Deva, Deva and Bardo. dan Bardo. Yeah, so Bardo being it remembers that one in the moment after you die and you go into the Bardo. Jadi makhluk Bardo ingat itu adalah saat setelah From anda mati dan masuk ke Bardo selama tujuh hari sampai empat puluh sembilan hari. Then he quotes the Abhidharma Kosha, which is the most famous book of Abhidharma nowadays. Kemudian ia mengutip Abhidharma Kosa yang merupakan buku yang paling terkenal dari Abhidharma saat ini. Uh, Sekitar 2000 tahun. All hell beings, all devas and all pardo beings are born complete miraculously. Semua makhluk neraka, semua devas dan semua makhluk pardo lahir lengkap secara gaib. 
Which brings us to link number 12. Yang membawa kita ke tautan nomor 12. Links. Yang terakhir dari 12 tautan. And the picture you see is of somebody carrying a, a big package on their back. Gambar yang Anda lihat adalah seseorang membawa paket besar di uh, this, punggung mereka. This uh, represents the way that people were buried or the, how they treated dead bodies in ancient India and also in Tibet. Ini mewakili cara orang-orang dikubur atau cara mereka memperlakukan mayat di India kuno dan juga uh, di Tibet. Then there's some kind of If you think your job is bad, at least you are not carrying corpses to the mountain or to the we call the burial we call the charnel ground. Charnel ground means a very terrible place where you throw dead bodies. You just throw them on the ground. Jika Anda berpikir pekerjaan Anda buruk, setidaknya Anda tidak membawa mayat ke gunung atau ke kuburan. Tanah kuburan berarti tempat yang sangat mengerikan, tempat Anda melemparkan mayat. Anda hanya melemparkan mereka di tanah. I'll tell you a story. Saya akan menceritakan sebuah When kisah. I was, uh, a young monk. Ketika Actually, saya masih di, biara I was wanita. Monster, but I wasn't a monk yet. Sebenarnya saya tinggal di sebuah biara, tapi saya masih belum uh, menjadi biarawan. Mongolian monastery in America. Biara Mongolia kecil di Amerika. And uh, the senior teacher of the Dalai Lama. Dan guru senior Dalai Lama. Who's uh, he was very very famous for secret teachings. Dia sangat terkenal dengan ajaran-ajaran And rahasia. And he was very very serious. Dan dia sangat sangat serius. Uh, then uh, I got the job to be his driver for one day. Lalu saya mendapat pekerjaan menjadi supirnya selama satu And hari. I have to drive him for two three hours. Dan saya harus menyetir selama dua And atau tiga jam. Told me, uh, Don't talk to him. Dan semua orang bilang Then jangan like, bicara dengannya. Saat itu saya masih sangat muda. Why saya berusia 26 tahun. Out. Mengapa saya ingat? Anda akan Then tahu. Said, Don't talk to him. Mereka bilang jangan bicara said, dengannya. Said, saya berkata mengapa? Dia Yamantaka. Buddha, you know. Dia adalah Buddha <laughs> sengit. Jadi Then, uh, jangan bicara dengannya. Two two uh, famous teachers got in the car. Kemudian dua guru terkenal But masuk ke dalam back. mobil. Tapi Then mereka asked, ada di belakang. Why, why does the big teacher doesn't sit in the back? Mengapa? Kenapa guru besar And tidak duduk me, di belakang? Uh, in India, the the big person always sits in front. Dan mereka mengatakan kepada saya di India orang besar selalu so duduk di depan. next to me. Jadi dia ada yeah, di like, sebelah saya. I try not Dan to saya talk seperti gugup, berusaha untuk tidak bicara. And Kemudian kami mulai mengemudi. Back, Dan salah satu lama di belakang said, berkata, oh, this is Mike. ini adalah Mike. Then the go, huh, huh. Kemudian guru menjawab, huh. like, uh, he says, oh, Mike is very good. He, he understand Abhidharma. Lalu dia berkata, oh, Mike sangat baik. Dia mengerti Abhidharma. Then, uh, the, <laughs> Kemudian guru Dalai Lama itu seperti yeah. the first line of the second chapter. Ia mengutip baris pertama dari bab kedua. Uh, and I was memorizing the Abhidharma Kosha at that time. I never finished, but I finished uh, three or four chapters. Saya sedang menghafal Abhidharma Kosha saat itu. Saya tidak pernah selesai, tapi saya menyelesaikan tiga atau empat bab. Memorizing that line. Saya baru saja then selesai said, oh, menghafal the baris itu. First line of the second chapter, I explained it, and he was like, "Hmm." Lalu saya berfikir, "Oh, itu baris pertama di bab kedua," dan menjelaskannya dan dia seperti, "Hmm." Some time and the two big lamas in the back, they fell asleep. Kemudian kami melaju untuk beberapa waktu dan dua lama and besar di belakang jatuh tertidur. Lalu guru dan and lama mulai berbicara dengan like saya. Dan kami memiliki pembicaraan yeah, indah selama dua jam. Tell me everything we see in America. Tell me what it is. Dia berkata katakan pada saya segala sesuatu yang kita lihat di Amerika. Katakan pada saya apa itu. Dan kami melewati kuburan dengan banyak salib. Said, oh, what's that? Why many crosses? 
Dan dia berkata, oh, apa itu? Mengapa banyak salib? Lalu saya berkata, itu adalah kuburan. Dia mengatakan, mengapa mereka memiliki salib-salib? Saya berkata, ya, mereka menguburkan mayat di sana. Apa, seluruh tubuh? Ya, bukan abunya? No, no, they believe uh, that the body, the person will come alive at the end of the world. They will go to heaven. Tidak, tidak. Mereka percaya bahwa tubuh orang itu akan hidup di ujung dunia dan mereka akan pergi ke surga. <laughs> Kemudian dia menatap saya What dan mulai ha ha ha. Good living space. People can live on that land, right? Why they put the dead body under there? Membuang-buang ruang hidup yang baik, orang bisa tinggal di tanah itu. Mengapa mereka menemukan mayat di sana? Nah, apa yang harus kita lakukan dengan mayat? Dan itu adalah apa yang Anda lihat di dalam gambar ini. Kami memotong semua bagian. Kami mencampurnya dengan tepung sampah, dengan tepung. Dan kami membawanya ke puncak gunung. Dan kami memberikannya kepada burung-burung. Dan itu karma yang baik. Tubuh orang itu tidak sia-sia. Tubuh orang itu adalah hadiah untuk hewan-hewan liar ini. Jadi itulah yang terjadi di gambar ini. Kemudian kita masuk ke tautan terakhir, yaitu gashi, tautan gashi nomor 12. Aging and death. Gashi artinya penuaan dan uh, kematian. And technically, it's called death maybe with aging. <laughs> dan secara teknis itu disebut kematian, Mungkin dengan penuaan. Gashi chirik betendo means, you know, then I, I asked my teacher, why they call it uh, death with maybe some aging? Saya bertanya pada guru saya, mengapa mereka menyebutnya kematian dengan kemungkinan penuaan? Said, well, sometimes kids die in the womb. Kemudian guru saya berkata, kadang-kadang anak-anak mati dalam so rahim. Jadi kita tidak tahu. Okay, so that's, a, that's why Buddha didn't make 13 links. Itu sebabnya Buddha tidak membuat 13 tautan. Uh, some, some people die in the womb. Ada orang mati di dalam rahim. They don't have time to get Mereka tidak punya waktu untuk menjadi tua. What is the definition of aging? Apa definisi penuaan? Uh, the body goes to change, 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 change. It never stays the same. Tubuh berjalan melalui perubahan, perubahan, perubahan tidak pernah tetap sama. It falls apart step by step. Lalu mulai hancur dari waktu ke waktu, day by day. dari hari ke hari. Okay. Uh, now the definition of death. Sekarang definisi kematian. When we say death, what we mean is that the flow of the same body and mind is interrupted. Ketika kita mengatakan kematian, apa yang kita maksud adalah aliran tubuh dan pikiran yang sama terganggu. So we don't say the body died or the mind stopped. Jadi kita tidak mengatakan tubuh meninggal atau pikiran berhenti. Clothing. Dia memakai pakaian yang berbeda. Okay. So it's very interesting that death is is not the end of the body or the mind. Jadi sangat menarik bahwa kematian bukanlah akhir dari tubuh atau pikiran. Pikiran berubah. The physical form shifts. Bentuk fisik berubah. But life does not end and cannot end. Tapi hidup tidak berakhir dan tidak bisa berakhir. For time with no beginning and you will live for time with no end. Anda telah hidup dalam waktu tanpa awal dan Anda akan hidup dalam waktu tanpa akhir. I'd like to end this session with kind of a review. Saya ingin mengakhiri sesi ini dengan sejenis tinjauan. And I'm going to be using special images. Dan saya akan menggunakan gambar khusus. We've had all 12 links now. 
Kita sudah memiliki semua 12 tautan sekarang. And I've taught them in groups in different days. Dan saya telah mengajarkan mereka dalam kelompok pada hari yang berbeda. And I'd like to just review that because it's going to be important tomorrow and the next days. Dan saya hanya ingin meninjau ini karena ini akan menjadi penting so besok dan hari berikutnya. So in this picture here you see of the 12 links and then uh, as of this morning I learned how to mark them with a yellow marker. Jadi dalam gambar pertama di sini Anda melihat 12 tautan dan kemudian pagi ini saya so belajar like cara untuk menandai mereka dengan penanda me. kuning. Jadi sepertinya ini dilakukan oleh anak-anak tapi And, dilakukan uh, oleh saya, oke? Okay? First I want to draw your attention that the, the first two links hang together. Pertama saya ingin menarik perhatian Anda bahwa dua tautan Again, pertama bergabung you can bersama. Call it misun- you can call it ignorance and karma. Sekali lagi Anda bisa menyebutnya ketidaktahuan atau karma. But uh, I'd like to call it misunderstanding and planting seeds. Tapi Fresh saya seeds. suka menyebutnya kesalahpahaman dan menanam bibit, and bibit again, segar. I want you to think of these two kind of hang together. Dan lagi saya ingin Anda berpikir bahwa kedua ini bergabung you know, bersama. The wife comes in the kitchen. Anda tahu istri masuk She's ke tired. dapur. Dia telah She comes home from work. Dia pulang dari kerja. She says, "Give me a hug," and she she just reaches out like that. She doesn't say anything. Dia bilang peluk saya. Dia hanya mencangkau seperti ini dan tidak mengatakan apa apa. Tapi dia berpikir saya akan suddenly, mendapatkan says, pelukan dari suami saya. So Lalu tiba-tiba suami And, berkata, uh, "Anda begitu bodoh." Moment, Dan pada saat itu, istri salah memahami dari And mana itu berasal. Dia berkata, saya tidak melakukan apa-apa, dan dia berteriak padaku. Tapi istri melakukan sesuatu, dia berteriak pada anak-anaknya minggu lalu. Dan kemudian kesalahpahaman memicu tautan kedua. Lalu dia berkata, saya tidak bodoh, Anda bodoh. Jadi kedua tautan itu seperti bergabung bersama. Oke, sekarang gambar berikutnya. Ada awan kuning yang digambar dengan buruk. Around links 3 uh, up to 7. Di sekitar tautan 3 sampai 7. And these are the five links which are kind of our equipment during life. Uh, they're what we use to express ourselves. Dan ini adalah lima tautan seperti jenis peralatan kita selama hidup. Mereka adalah apa yang kita uh, gunakan untuk link, ek- mengekspresikan diri. A mind. Dalam tautan ketiga, kita mendapatkan pikiran. Dalam tautan keempat, kita mulai mendapatkan tubuh bersama dengan pikiran dalam ibu kita. In the fifth link, our eyes, ears, nose, they start to, we start to get our equipment for, for contacting the outside world. Dalam tautan kelima, mata, telinga, hidung kita, kita mulai mendapatkan peralatan link, untuk menghubungi dunia luar. Instruments to make contact with the outside world. Dalam tautan keenam kita menggunakan peralatan untuk membuat kontak dengan dunia luar. And then in the seventh link, we start to have feelings about what we contacted. Dan kemudian dalam tautan ketujuh kita mulai memiliki perasaan tentang apa yang kita hubungi. So you can kind of get a feeling that links three to links seven, they kind of hang together. They are the equipment that we need to be alive. Jadi Anda bisa seperti mendapatkan perasaan bahwa tautan 3 sampai 7 adalah seperti bergabung bersama. Mereka adalah peralatan yang kita butuhkan image, untuk hidup. Dalam gambar drew, berikutnya, uh, cloud link eight, nine, and ten. saya membuat awan kuning sekitar tautan 8, 9, dan 10. And really, when you think about it, the most important version of 8, 9, and 10 is at the end of our life. Dan benar-benar ketika Anda berpikir tentang hal ini, versi yang paling penting dari 8, 9, 10 adalah hidup kita. Life, stupid, stupid. Kita memiliki bibit dalam pikiran selama hidup, termasuk saya tidak bodoh, Anda bodoh. Kemudian kita berbicara tentang bagaimana dan sangat penting 
bibit mana yang diaktifkan di saat-saat terakhir dari kehidupan so, kesadaran see, kita? Here, links 8 and link 9 and link 10 kind of hang together. Jadi seperti yang Anda lihat dalam gambar di sini, tautan 8, 9, 10 seperti berkabung bersama. Sepuluh adalah bibit gemuk besar yang sudah punya banyak air dan pupuk tetapi belum terbuka. Dan kemudian delapan dan sembilan seperti air dan pupuk untuk bibit itu. Then if you think about it, Lalu jika Anda berpikir tentang hal link ini, number 11 and link number 12, tautan nomor 11 dan nomor 12, rebirth, kelahiran aging, kembali, penuaan, day by day dari hari ke hari conceived, setelah pembuahan, and then death, dan kemudian kematian, that's a whole lifetime. itu seumur hidup. Just 11 and 12 is a whole lifetime. Hanya 11 dan 12 adalah seumur hidup. 11 is is coming into the womb. 11 memasuki rahim. But we already came into the womb in number 3. Tapi kita sudah masuk ke dalam rahim di nomor so, 3. I want you to start to get this feeling. Jadi saya ingin Anda mulai mendapatkan perasaan this ini. This is not one life from beginning to end like Shakespeare's poem. Bahwa ini bukan satu kehidupan dari awal sampai akhir seperti puisi Shakespeare. Something else is going on here. Sesuatu yang lain sedang terjadi di sini. 11 and 12 are a whole life themselves. 11 dan 12 adalah seluruh hidup mereka sendiri. Then the 1 and 2 kind of sound like they happened before your mind came into this womb. 1 dan 2 seperti terjadi sebelum pikiran Anda datang ke dalam rahim ini. So now the question comes. Jadi sekarang pertanyaannya muncul. How many lifetimes are in one turning of the 12 links? Berapa banyak kehidupan dalam satu putaran dari 12 tautan? And why it's not just one lifetime like Shakespeare? Dan mengapa bukan hanya satu kehidupan seperti Shakespeare? To find out the answer. Untuk mengetahui you have jawabannya. You come back to tomorrow's session number 17. Anda harus kembali ke sesi besok nomor 17. See you then. Sampai jumpa.